Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри, ось минає уже 127 тиждень великого болю, великого горя України, великої повномасштабної війни, яка триває ще з 2014 року, але тепер начебто набуває своїх найбільш драматичних хвиль і моментів. Цей тиждень, що е, проходить, справді був тиждень великого страждання і болю. Ворог знову продовжує невпинно обстрілювати наші мирні міста і села. Інтенсивність бойових дій має тенденцію до зростання. Найтяжчі бойові дії ведуться на нашій Донеччині, а також на нашій Харківщині. Наші воїни, дівчата і хлопці мужньо боронять батьківщину. Наші волонтери деколи вже з останніх сил намагаються все зробити для того, щоб рятувати людське життя. Хоча цього тижня теж відбулася одна світла подія. 54-й обмін військовополонених, 94 наших військовослужбовців повернулися додому. Хоча ми пам'ятаємо про всіх тих, які ще перебувають в полоні. Згідно державної статистики, ми маємо близько 7 тисяч військовополонених. Близько 10 тисяч цивільних, які перебувають в російському ув'язненні. Цілком незаконно. 37 тисяч зниклих безвісти. Можемо тільки собі уявити, яку драму переживають родини, які часом навіть не знають, як за своїх рідних молитися. Ще одна проблема бичує Україну, зокрема, в цих днях. Аномальна спека в Україні загострила енергетичну кризу. Багато годин впродовж дня не маємо світла. І це створює не просто якісь побутові незручності, створює поважні проблеми із зберіганням харчів. Ми знаємо, що мільйони українців сьогодні перебувають в справді великій харчовій кризі. Нестача харчів, неможливість їхнього належного зберігання створює великі труднощі для того, щоб нагодувати голодного і напоїти спраглого. Але попри усі труднощі, попри усі наростаючі виклики, ми просто вражені силою, мужністю і стійкістю українського народу. В цих днях масово люди приходять на молитву в наші відпустові місця. В тих днях люди горнуться до Бога для того, щоб отримати Силу віри, лише з християнської віри, до нас приходить надія. І тому вкотре ми хочемо, щоб цілий світ знав, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Бюрологи КЦ з питань екології провели літній табір для дітей-захисників. В таборі взяли участь 33 учасники з різних куточків Івано-Франківської архієпархії. Діти мали змогу спільно молитися та розважатися, споглядати на рокотворну красу Дністровського каньйону і брати участь у різноманітних квестах та іграх, насолоджуватися прохолодою дністерських хвиль і здобувати різні цінні знання і навички. Глава Української греко-католицької церкви в Зарвиниці освітив чотири авто для потреб Збройних сил України. Освячення двох автомобілів швидкої допомоги та двох посашляховиків відбулося одразу після завершення архієрейської божественної літургії. У цей день в Зарвиниці відбувалася вже традиційна всеукраїнська проща. Також предстоятель поблагословив військових, які ці автомобілі будуть використовувати в своїй службі. Отець глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав взяв участь у молитовному заході з нагоди Дня Української державності і Дня хрещення Київської Росії України. Молитва відбулася на площі перед Успенським собором Києво-Печерської лаври. У ній взяли участь очільника українських церков, релігійних організацій, капелани, представники Верховної Ради та Кабінету міністрів, керівник Офісу президента і захисники. Очільники церков і релігійних організацій помолилися за перемогу і справедливий мир для України, а також за захист та благословення для українського народу і наших воїнів. 
В Івано-Франківську відбулася зустріч з громадженням, оплоченого слова участь в події. Взяв отець глава ОКЦ облажені Шесть Святослав. Він зустрівся з представниками чоловічого жіночого згромаджень з різних країн світу. Розпочалась подія архієрейської божественної літургії. Учасники події мали нагоду ділитися досвідом служіння та говорили про війну в Україні. На завершення кожен отримав в подарунок переклад шістьма мовами світу послання архієрейського синоду ОКЦ в Україні щодо війни та справедливого миру в контексті нових ідеологій. Рятуйте пригнобленого з руки гнобителя. Україна провела обмін полоненими з Росією. Додому повернулись 95 українців. Це воїни Збройних сил України, Національні гвардії, прикордонники. Серед звільнятих українців – 88 рядових та сержантів і семеро офіцерів. 49 воїнів Збройних сил України, серед них і добровольці повітряного мосту, які літали гвинтокрилом на Азовсталь. Також серед звільнених є два пілоти. Чимало звільнених потребують тривалого лікування після поранень і хвороб. Цього тижня відбулася історична радісна подія – для усієї католицької церкви України, зокрема для українських греко-католиків. Відбулася хіротонія нового ординарія правлячого архієрея для Мукачівської єпархії українського Закарпаття. Це подія, яка є світлом надії для багатьох. Подія, яка Справді дає можливість відчути єднання усіх католиків України. Надія, яка з цієї події променює, надихає серця багатьох віруючих. З цієї нагоди до України приїхало дуже багато гостей, зокрема членів згромадження воплоченого слова. Приїхали гості передусім із глобального півдня з Аргентини, Бразилії, Колумбії, Чилі, Перу. Приїхало дуже багато представників з країн Африки. Навіть приїхав секретар єпископської конференції з Ізраїлю, також сестри із Гонконгу і Шанхаю, з Китаю. І присутність такої великої кількості гостей з цілого світу – дала нам нагоду мати унікальну зустріч, яку ми назвали самітом глобального півдня. Ми знаємо, як сьогодні важко правда про Україну проникає саме в цю частину земної кулі. Російська пропаганда робить все для того, щоб зробити боротьбу України незрозумілою, а в очах багатьох народів навіть безмістовною. І присутність цих гостей нам дала можливість донести до них правду про боротьбу, правду про болі і надію України. Ця зустріч була дуже емоційною, дуже глибокою. Ми говорили одною мовою, говорили іспанською мовою і дуже глибоко себе взаємно змогли зрозуміти. Отці і сестри ставили дуже глибокі, серйозні запитання. І, зокрема, ми могли показати, що ця війна є ніщо інше, як неоколоніальна війна у Європі. Бо ми знаємо, що країни глобального півдня століттями боролися проти колоніального гніту. Сьогодні ми показали, яку злочинну роль грає ідеологія руського міра, яку породила російська православна церква для того, щоб оправдовувати цю геноцидну війну проти українського народу. Я мав нагоду особисто кожному учасникам цієї зустрічі вручити пастирське послання, пастирський лист синоду єпископів України про війну в Україні і справедливий мир, лист, який ми переклали на шість мов – Англійська, іспанська, італійська, польська, німецька, французька. І справді ми бачили, що ці гості тепер поїдуть до різних куточків світу як свідки страждання, болю, але теж і надії України. Справді відчувалася вселенська солідарність людей з різних країн, які переймалися тим болем України, а найбільше були захоплені силою християнського духа і свідоцтва. Сьогодні часто Росія інструменталізує релігійні почуття віруючих багатьох народів і країн. 
часом російська православна церква поступає так із християнським вченням, як ісламська держава із доктриною ісламського світу. І сьогодні цей виклик набирає екумінічного міжнародного значення. І сьогодні ми відчули, що всі люди доброї волі, всі справжні християни світу солідаризуються з Україною. Теж в цих днях до України завітав державний секретар апостольської столиці, його еміненція кардинал П'єтро Парулін. Він мав нагоду взяти участь в прощі католиків до міста Бердичева, Завітав до нашого катедрального собору Воскресіння Христового у Києві, нашого патріаршого собору, і відвідав наш дім. Він так цікавився життям і служінням Української греко-католицької церкви. Відвідав теж місто Одесу. Мав зустріч із державними мужами нашої батьківщини. Ми відчуваємо сьогодні, як апостольська столиця – Справді робить все для того, щоб зупинити вбивчу руку російського агресора. Ми вдячні всім, які в такий складний момент нашої історії є разом з нами, які готові слухати правду про Україну, а потім її переказувати, свідчити про неї на цілий світ. Боже, благослови Україну! Боже, благослови наших дівчат і хлопців на фронті! Боже, дай нам силу, стійкість вистояти у тій бурні проти зла, проти насилля, проти брехні, проти всього того, що асоціюється із слугами зла, ангелами темряви, які сьогодні на нас напосідаються. Боже, покрий щитом Твоєї охорони наші міста і села. Благослови всіх тих, які страждають і плачуть в Україні. Стіли рани терплячих, звільни полонених, поможи віднайти тих, що безвісти пропали. Збери і поверни додому усіх росіяних, поможи відбудувати усе знищене. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Thank you.